ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் டைக்ரோமேட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த பொட்டாஷியம் டைக்ரோமேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸோட காம்பவுண்ட்ஸில் ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்ட் ஓகே அண்ட் இந்த பொட்டாஷியம் டை டைக்ரோமேட்டை நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க பிகாஸ் இன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சால்ட் அனாலிசிஸ் ப்ராக்டிகல்ஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ நிறைய சால்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து குளோரைட் சால்ஸும் இருக்கு அந்த குளோரைட் சால்ஸில் இந்த குளோரைடு ஆசிட் ரேடிக்கலை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் இருக்கு ஸோ அந்த டெஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ தட் நீங்கள் லேபில் இந்த சால்ட்டை பார்த்துருப்பீங்க அண்டு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரெடிஷ் ஆரஞ்ச் கலர் ஓகே And in the compound, பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் ஒரு பெஸ்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராசஸில் ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இதில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட ஓர் இருக்குது அந்த ஓருக்கு பேர் குரோமைட் ஓருன்னு பேர் ஓகே திஸ் குரோமைட் ஓர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சோடியம் குரோமேட் ஸோ இதுதான் ஏன்னா இதிலேருந்து தான் நம்ம வந்து பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான காம்பவுண்ட்ஸ் இன்வால்வ்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த கன்வர்ஷன் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் சோடியம் குரோமேட் ஓகே இஸ் தென் கன்வெர்டட் இன்டு சோடியம் டைக்ரோமேட் ஓகே அண்ட் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப் சோடியம் டைக்ரோமேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு நமக்கு தேவையான பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுறதை விட முதல்ல என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆர் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குரோமைட் ஓரோட ஃபார்முலா வந்து எஃப்இசிஆர் டூ ஓ ஃபோர் ஓகே சோடியம் குரோமேட்டோட ஃபார்முலா என்ஏ டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் ஓகே அண்ட் சோடியம் டைக்ரோமேட்டோட ஃபார்முலா டைக்ரோமேட் அப்படின்னா சிஆர் டூ ஓகே என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அண்ட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட ஃபார்முலா கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் ஓகே சிம்பிளாக ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிட்டு போகிறதுக்கு என்னால் முடியும் பட் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் படிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டா கூட பட் உங்கள் கிட்டே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிஞ்சு நீங்கள் எழுதுகிறப்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எழுதிடுவீங்க ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸ்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுத போகிறது கிடையாது திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஓர் சொல்லியாச்சு ஓர் இஸ் குரோமைட் ஓர் திஸ் இஸ் த ஓர் ஓகே இந்த ஓரை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் செகண்ட் பாயிண்ட் அதுதான் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்னது அந்த ஓரில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு தான் கான்சன்ட்ரேஷன் அதுக்கு ஒரு நாலு மெத்தட் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் நம்ம இங்கே பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஓரை அதாவது குரோமைட் ஓரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம்னா கிராவிட்டி செப்பரேஷன் process okay this is for concentrating this word concentration right ipa third step la nam enna panna porom okay third point okay third point la enna panna porom na inga actual chromate ore eduthittu nam sodium chromate ah convert pannano idhukku this ore should be roasted 
ரோஸ்டட்னது ஹீட்டிங் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் அப்போ குரோமைட் ஓர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் குரோமைட் ஓர் திஸ் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் சோடியம் கார்பனேட் ஓகே ஹீட்டட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி டு தௌசண்ட் டிகிரி சியா இருக்கணும் அண்ட் லைமோட ப்ரெசன்ஸில் லைமையும் சேர்த்து ஹீட் பண்ணணும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் குரோமேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் இதை மாதிரி எழுத போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நவு லெட்ஸ் ரைட் த ஈக்வேஷன் பாருங்கள் குரோமைட் ஓர் ஃபார்ம்ல என்னது எஃபி சிஆர் டூ ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் சோடியம் கார்பனேட் உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் ஸோ இதை வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹீட் பண்ணுறோம் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைம் அப்போ என்ன ஃபார்ம் இது ஃபார்ம் ஆகுது சோடியம் குரோமேட் சோடியம் குரோமேட்டோட ஃபார்முலா என்ஏ டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் இங்கே அயன் இருக்கு இல்லையா இந்த அயன் வந்து அயன் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும் எஃபி டூ ஓ த்ரீ ஓகேவா அண்ட் சோடியம் கார்பனேட் கார்பனேட் சால்ட்டா அதனால கார்பனேட் சால்ட்டை எப்ப ஹீட் பண்ணனாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடை இவால்வ் பண்ணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரைட் இப்போ ஈக்வேஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா ரைட் இப்போ பாருங்க இங்க எஃபி டூ எஃபி இருக்கு ஓகே இங்க ஸோ இங்க டூ ஆக்குறதுக்காக நான் டூ போடுறேன் அப்போ எஃபி வந்து டூ எஃபி ஆயிடுச்சு ஸோ குரோமியம் பாருங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே ஒரு குரோமியம் தான் இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபோர் போடுறேன் அப்போ குரோமியம் ஃபோர் ஆயிடுச்சு பட் சோடியம் பாருங்க ஃபோர் டூ சார் எயிட் வந்துச்சு அப்போ இங்கேயும் எயிட் வரணும்னா இங்கே டூ இருக்கு ஸோ நான் இங்கே ஃபோர் போடுறேன் ஓகே இப்போ கார்பன் பார்ப்போம் ஃபோர் கார்பன் இருக்கு இங்கே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு ஸோ நான் இங்கே ஃபோர் போட்டுடுறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் எக்ஸப்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு பார்ப்போம் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லு டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு டூ ஆக்சிஜன் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சிஜன் இருக்கு ஓகே இங்கே வருவோம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டீனு இங்கே ஒரு எயிட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஆக்சிஜன் இங்கே இருக்கு ஸோ எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு எக்ஸப்ட் ஆக்சிஜன் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் அஞ்சு ஆக்சிஜன் குறையுது ஸோ அஞ்சு ஆக்சிஜனை நம்ம சேர்க்கணும் அப்போ அஞ்சு ஏற்கனவே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே இருக்குது பட் அஞ்சு ஆக்சிஜன் குறையிறதுனால அஞ்சு ஆக்சிஜன் சேர்க்கணும் அப்போது ஃபைவ் ஆக்சிஜன் ஓ நம்ம போட முடியாது ஓ டூ இன்னும் போட முடியும் அப்போ ஃபைவ் ஆக்சிஜன் நான் சேர்க்குறேன் பட் அஞ்சு ஆக்சிஜனா ஃபைவ் ஓ தான் வேணும் இல்லையா பட் ஓ டூ இருக்கு ஸோ இந்த டூவை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நான் டூ போடுறேன் அப்போ ஃபைவ் பை டூ ஆக்சிஜன் கரெக்டு தானே ஃபைவ் டூ சார் டென்னு டென் பை டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆக்சிஜனை இப்போ நம்ம சேர்க்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு இப்போ எத்தனை சேர்க்குறோம் ஃபைவ் பை டூ ஆக்சிஜன் சேர்க்குறோம் அப்போ ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ வரும் செவன் பை டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் செவன் பை டூ ஆக்சிஜன் வரும் ஓகே அப்போ இங்கே நான் செவன் பை டூ போட்டேன்னா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் பட் இந்த ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கா அதை நான் வந்து மாற்றுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டூவால் ஹோல் ஈக்குவேஷனையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா கரெக்டாக வந்துடும் பாருங்கள் மறுபடியும் ஈக்குவேஷன் எழுதிடுறேன் இல்லைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ எஃபி சிஆர் டூ ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் என்ஏ டூ CO3 த்ரீ ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி டு தௌசண்ட் டிகிரி சி லைம் என்ஏ டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் எஃபி டூ ஓ த்ரீ ப்ளஸ் சிஓ டூ ஓகே ரைட் இங்கே எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டூ வர்றதுனால இந்த டூவை எடுக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையுமே நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஓகே இங்கே அந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் இங்கே இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் செவன் இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ எயிட் இங்கே ஏற்கனவே ஒன் தான் இருக்குது டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ டூ இங்கே ஃபோர் இருக்குது டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஓகே
ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு பட் எக்ஸாமில் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ உங்களால் முடியும்னா இது பயார்ட் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது பட் சப்போஸ் மறந்து போச்சுன்னா கூட எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறோன்றத ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும் டூ மினிட்ஸ் கூட தேவையில்லை ஹாஃப் அ மினிட் போதும் ப்ரொவைடட் எப்படி பேலன்சிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குரோமைட்டு ஒரு சோடியம் குரோமேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ குரோமைட் ஒரு கன்வெர்டட் இன் டு சோடியம் குரோமேட் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சோடியம் குரோமேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சோடியம் டைக்ரோமேட் ஸோ இந்த இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ரோஸ்டிங் இஸ் டன் குரோமேட் ஓர் சோடியம் கார்பனேட் இதெல்லாம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹேர் இவ்வளோ டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணி நல்லா வறுக்கிறாங்க ரோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ சோடியம் குரோமேட்டாக மாறிடுது இப்போ இது கூடவே எஃபி டூ ஓ த்ரீ இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து சாலபிள் மோர் சாலபிள் இன் வாட்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சாலபிள் ரைட் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து தானே நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்க்கு போக முடியும் இது வந்து கேஸ் இது எஸ்கேப் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ ஃபார்ம் ஆன மூணு ப்ராடக்ட்ஸில் இது எஸ்கேப் ஆகி போயிடுச்சு இது இன்சாலபிளு இது சாலபிளு வாட்டரில் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த இந்த கிடைக்கிற ப்ராடக்டை அப்படியே வாட்டரில் கொட்டி நல்லா டிசால்வ் பண்ணுறப்ப எஃபி டூ ஓ த்ரீ பீங் இன்சாலபிள் அப்படியே அடியில் செட்டில் ஆகிடும் இது சாலபிளாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த சாலபிளான அந்த சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன் எல்லோ கலர் ஓகே ஸோ இது தேவையில்லை இது இன்சாலபிள் இல்லை கீழே செட்டில் ஆகிருக்கும் இல்லை இது என்ன பண்ணலாம் ஃபில்டர் பண்ணால் இதை இது கேஸாக போயிடும் இது ஃபில்டர் பண்ணால் போயிடும் ஸோ நமக்கு எல்லோ கலர் சோடியம் குரோமேட் சொல்யூஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஸோ இந்த சோடியம் குரோமேட் சொல்யூஷனை நம்ம இப்போ சோடியம் டைக்ரோமேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த எல்லோ கலர் சொல்யூஷனை நம்ம அசிடிஃபை பண்ணுறோம் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க இந்த சோடியம் குரோமேட் ஃபார்மில் என்னது என்ஏ டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் இது இந்த கான் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ப்ராடக்ட் டூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் சோடியம் டைக்ரோமேட் ஃபார்முலாவும் என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ பிகாஸ் சொல்யூஷனில் அது சொல்யூஷனில் இருக்க வாட்டர் ரைட் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மூணும் ப்ராடக்ட்ஸும் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான சோடியம் டைக்ரோமேட் ஸோ சோடியம் சல்ஃபேட்டும் நமக்கு கிடைக்குது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் டைக்ரோமேட் வந்து மோர் சாலபிள் இன் வாட்டர் தேன் சோடியம் சல்ஃபேட் ஸோ இதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த சோடியம் சல்ஃபேட்லாம் பிரித்து எடுத்துடுறாங்க ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அதாவது சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் இந்த சோடியம் டைக்ரோமேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சோடியம் டைக்ரோமேட் இஸ் கிறிஸ்டலைஸ்டு ஸோ இதை செப்பரேட் பண்ணுறப்பவும் இது என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் டூ ஹெச் டூ ஓவா போகும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவனும் டூ ஹெச் டூ ஓ கிறிஸ்டல்ஸாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் பட் இந்த சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ரெட் ஆரஞ்சு சொல்யூஷனாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணும் பாருங்கள் ரொம்ப டெட் ஈஸி இங்கே ரெண்டு எண்ணெய் இருக்குது இங்கே ரெட் எண்ணெய் இருக்குது ஸோ இங்கே நாலு எண்ணெய் அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபோர் எண்ணெய் ஸோ இங்கே டூ போட்டோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஃபோர் வந்துடும் மீதியெல்லாம் ஆல்ரெடி பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது பாருங்கள் டூ சிஆர் சிஆர் டூ இருக்குது பாருங்கள் எஸ்ஓ ஃபோர் இது அப்படியே வச்சுப்போம் எஸ்ஓ ஃபோர் இங்கே இருக்குது இப்போது வாட்டர் இருக்குது வாட்டருக்கு இப்போ ஓ வந்து பார்க்கணும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ டூ ஃபோர் தார் எயிட் ஓ இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே செவன் ஓ இருக்குது இங்கே ஒரு ஓ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாமல் எயிட் ஓ ஸோ த ஈக்குவேஷன் இஸ் பேலன்ஸ்ட் நவ் தேர்ட் ஸ்டெப் போகலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் சோடியம் டைக்ரோமேட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ சோடியம் டைக்ரோமேட் ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது ஸோ என்ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் தேர்ட் ஸ்டெப் இதுதான் பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா மோர் சாலபிள் இன் வாட்டர் ஸோ இது கூட ட்ரீட் பண்ண உடனே இந்த சோடியம் இருக்கிற இடத்துக்கு பொட்டாசியம் போயிடும் அப்போ பாருங்கள் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இந்த சோடியம் இங்கே வந்துடும் ப்ளஸ் என்ஏ சிஎல் ஸோ இங்கே ரெண்டு
ஓகே மற்றபடி சிஆர் டூ இருக்கு ஓ செவன் எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கு ஸோ கடைசியா இத பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஆரஞ்சு ரெட் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படியே கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும் தட்ஸ் ஹவு வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஓகே ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ